தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை விஷஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து எப்படி ஒரு நல்ல பைனாப்பிள் கேசரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நல்லா ஒரு கிளாஸில் ரவை எடுத்துக்கிட்டா முக்கால் கிளாஸ் சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இந்த சின்ன பவுல் அளவுக்கு நான் ஊருக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு முந்திரி திராட்சைக்கு பதிலாக நான் வந்து பிஸ்தா பருப்பு போட போகிறேன் இது உங்கள் விஷ் ஏதாவது ஒரு நட்ஸ் போடலாம் ஏதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போடலாம் நார்மலாக ஒரு கப் ரவைக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி தேவைப்படும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அரை கிளாஸ் வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பைனாப்பிள் கேசரி பண்ண போகிறோன்னால பைனாப்பிள் தான் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்டு அதனால் நான் இந்த சைஸில் பைனாப்பிள் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நல்லா திக்காக மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு அரை கிளாஸ் ஜூஸு திக் பல்ப் எடுத்துக்க போகிறேன் அது தவிர கொஞ்சம் பீசஸ் கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் வேக வச்சு அப்போ போட போகிறேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைனாப்பிள் எடுத்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேசரியில் சேர்க்க போகிறனால நான் வந்து தனியாக வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஓரளவுக்கு வாயில் வர மாதிரி பீசஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த சைஸில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஓரளவுக்கு இந்த பைனாப்பிள்லாம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஓரளவுக்கு பைனாப்பிள்ஸ் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் ஸோ இது ஒரு பேனில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நான் அதை இங்கே ஆன் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து நான் ரவையை வறுத்துக்கு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு லேஸாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி வறுத்து வச்சுக்கலாம் அதே டைமில் இந்த பைனாப்பிளை வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன மிக்சிலே நான் திக்காக ஒரு பல்ப் மாதிரி அடிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ அரைச்சாச்சு நம்ம அதை வந்து நான் ஒரு அரை கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி அரை கிளாஸ் பைனாப்பிள் பல்ப் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ரவை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி இந்த பிஸ்தா பருப்பு லேசாக நான் வறுத்து போகிறேன் நீங்கள் முதிரி திராட்சை போடுறீங்கன்னா அதை வறுத்து வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு அப்போ நம்ம அதே பேனில் வந்து ரவை வறுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம இன்னொரு பேன் வச்சுருக்கோம் நம்ம இங்கே தான் கேசரி பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த டைமில் வந்து நம்ம தண்ணி கொதிக்கட்டோம் அதனால் ஒரு கிளாஸ் அது கூட ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி கொதிக்கட்டோம் ஸோ இது ஒரு ஒன் மினிட் வறுத்தாச்சு அதனால் பிஸ்தா எடுத்து வச்சுறேன் இதிலே வந்து நம்ம ரவையை போட்டு வறுக்கலாம் ரவை தீக்காமல் லேசாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் இப்படி வறுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வறுப்படும் போதே நம்ம இன்னொரு ஸ்பூன் நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போது அதை போட்டு வறுக்கலாம் இங்கே வந்து நமக்கு தண்ணி கொதிக்குது இந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு நான் வந்து எல்லோ ஃபுட் கலரிங் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் நம்ம இது பைனாப்பிள் கேசரி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எல்லோவாக இருக்கிறதுக்காக லேசாக கொஞ்சம் இன்னும் போட்டு போகிறேன் நம்ம வந்து ஏலக்காய் இதில் போட வேணாம் ஏன்னா வந்து பைனாப்பிள் தான் வந்து நல்லா கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணணும் அதனால் ஏலக்காய் நம்ம இதில் போடலை இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது நம்ம ரவையும் நல்லா வருத்தாச்சு அதனால் அதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க போட்ட உடனே வந்து கட்டி ஆகாமல் நல்லா கலரணும் நம்ம அந்த சூட்லேயே அது ரவை வந்து டக்குன்னு வேக ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா ஸோ அதை கலரிட்டுருங்க ஸோ கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் சுண்ட ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் வந்து அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் ஏன்னா டக்குன்னு வந்து அது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் அந்த ரவை ஸோ இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே ரவை அப்சர்வ் பண்ணி ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே வெந்திருக்கும் மூடு ரவை அவ்வளோ தெரியாது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அதான் நம்ம ஹாஃப் கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்க பைனாப்பிள் பல்ப் ஸோ அதையும் இப்போ கலந்துருங்க அது ஃப்ரூட்னால அவ்வளோ ஒன்றும் வேக வேண்டாம் லாஸ்ட் மினிட்ல அப்படி போட்டு கலரிடலாம் அதையும் இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நெய் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நெய் ஊற்றலாம் இப்போ இதே லாஸ்ட்ல ஊற்ற போறேன் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் நெய் போட்டு கிண்டுங்க அடி பிடிக்காம இருக்கும் நல்லா அது நெய் அதோட செய்கிறோம் இப்போ ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரலாக நல்லா பைனாப்பிள் வந்து வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இங்கே அதனால் அது நல்லா ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வெந்து போச்சு ஃபுல்லாக அதனால் தண்ணியை நான் லேசாக வடிகட்டிட்டு பைனாப்பிள் மட்டும் போட போகிறேன் இப்போது 
ஸோ பைனாப்பிள் மட்டும் நம்ம இதில் ஃபில்டர் பண்ணி போடலாம் இல்லை கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கூட வேக வச்சுக்கலாம் அதே இப்போ நம்ம கலரிட்டு கடைசியில் நம்ம வந்து ச சக்கரை போட போகிறோம் சக்கரை போடும்போது ரொம்ப இலக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அடுப்பை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரையை போடலாம் முக்கால் கிளாஸ் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை போட்டு கிளறுங்க சூட்லேயே வந்து நல்லா அது கரைஞ்சிடும் ஸோ சில பேர் கட்டி கட்டியாக விட்டுருவாங்க அதனால் கட்டி ஆகாமல் தொடர்ந்து நம்ம கலரிட்டே இருக்கணும் நமக்கு அப்போ நல்லாயிருக்கும் இதில் நம்ம பார்க்குறது வந்து அங்கங்கே பைனாப்பிள் பீசஸ் பார்க்குறோம் அது சாப்பிடும் போது நம்ம வாயில் நல்லா வரும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மொத்தமாகவே வந்து பைனாப்பிளோடைய சுவை வந்து இதில் இருக்கும் ஆனால் நார்மல் கேசரியை விட இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு எடுத்து வச்ச அப்புறம் கூட கட்டி ஆகும் கேசரி அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாக விட்டாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கட்டி ஆகிடும் லாஸ்ட்டில் நம்ம பஸ்தா பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் போட போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் இருந்தது அதையும் போட போகிறேன் நெய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் கேசரியில் வந்து ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லா ஈர பதமாக இருக்கிறதுக்கு நெய் வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும் டேஸ்ட்டுக்கும் கூட்டம் அது பழம்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் க கலரை வேண்டாம் நம்ம ஸோ நம்மளோட பைனாப்பிள் கேசரி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் கேசரி இப்படி எடுத்து சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி இதை வந்து நான் இந்த பவுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஸோ நல்ல ஒரு பைனாப்பிள் கேசரி பண்ணி நீங்கள் சாமிக்கு வச்சாச்சு நான் வந்து நான் பூஜை பண்ண போகிறேன் நீங்களும் வந்து நல்ல ஒரு பூஜை பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரோட குடும்பம் நல்லபடியாக இருக்கண